Today's episode is sponsored by Nila Trading International. First and his longest written constitution. This is a prominent reason is actually geographical reasons. That's why we have to say that 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 we have to Nobody should be left behind. This idea of thought or long is the length of the idea. That is include the provisions and the provisions. Include the idea. That is the reason. There are separate provisions for state and center and the interrelationships. That is the union, state, and the state. That is why it is a double eye. That is why it is a systematic elaboration on every topic. There are reasons why it is elaborate and long. There are many reasons why it is federal and quasi federalism. There are separate provisions for state and center and the interrelationships. All cut clear and clear. There are many reasons why so, we have to elaboration on the long The borrowed provisions from several sources and several other constitutions of the world. Yes, if you copied the borrowed provisions, you can use For example, you can use a little bit of 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 a and there are method loaded in Kore Makarang the Mansla Kamatum. Ada Avreda Tetil in the Namaka Kore, Padangal Kitum. Apo Adunt and Palari Dilum Palakarangalaka, Namal include either tender, implement the tender. Adil Namal Nertha discuss Idole, E. Fundamental Rights like American Anna, E. Directive Principle State Policy like Japan Diana, Pin Irish Indian fundamental duties like a Palari Dilum borrowed either tender. Pin and Nertha Parnole. Government of India Act of 1935. That is the correct derivatives included. Obviously, British government is not the same. So, we have to make the correct rules and regulations. We have to make the correct framework. So, we have to derive the constitution. We have to make the constitution. That is why the government of India Act is not the same. We have to make the we will discuss this. One caste, one tribe, backward category. If you have children, you can do it. If you have a right to education, you can do it. If you include it, it became the lengthiest constitution. Because in society, there are evils, there are many things. There are child labor, human trafficking. There are many things that we have done in our society. There are curbs and special provisions. Special category included. That is the name of Long Eye. It contains a detailed list of individual rights, directive principles of state policy. If you have fundamental rights, you can see the same detail. A unique blend of rigidity and flexibility. Now, I'm the British government is very flexible in the constitution. That is, they have a case or a trial. How do you think about this? How do you think about the rules? How do you think about the customs and traditions? How do you think about the constitution? How do you think about the constitution? How do you think about the constitution? It's very rigid. That is possible and it's almost impossible to amend the constitution. Depending upon the amending procedure, it is flexible or rigid. Now, we are very rigid. Now, we are going to talk about We as a nation, socialist, secular, sovereign, and all of these things. Now, we are going to talk about a community, a religious community, a political leader. Now, I am going to talk about secular and all of these things. I am going to talk about the party and the majority. So, we have the rights to amend it. That is why I am going to talk about the secular and all of these things. Religion and impose the ambo another. State government in a religion, but can't other than Batilla. Chella 
കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് വെരി റിജിഡ് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ലിവിംഗ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ സമയം ഓരോ സൊസൈറ്റിത്തെയും ഓരോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥകളനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം ഇപ്പോൾ സം പാർട്ട്സ് ക്യാൻ ബി അമാൻഡ് ബൈ ഓർഡിനറി ലോ സം അമാൻഡ്മെൻസ് ആർ ഓൾസോ റിക്വയർഡ് ടു ബി റാറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ലിസ്റ്റ്ലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബിഫോർ ബീങ് പ്രസൻറ്റ് ടു ദ പ്രസിഡന്റ് ഫോർ അസെൻറ്റ് പിന്നെ ഇന്ത്യ ആസ് എ സോറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഇതിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമാൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ടിലാണ് അത് ആഡ് ചെയ്തത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണിന് തീരുമാനിക്കാം പിന്നെ ഇന്ത്യ ആസ് എ സോവറിൻ മീൻസ് അത് നമ്മുടെ ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്ററും ഫ്രീലി ആയിട്ടാണ് അതായത് വി ആർ നോട്ട് അണ്ടർ എനി അതർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് ഇന്ത്യ ആസ് എ സോവറിൻ മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്റേണലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നത് പണ്ട് ഒരു കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോമൺ വെൽത്ത് നേഷൻസ് ഈ ക്രൗണ്ട് അടിയിലുള്ളത് പക്ഷേ ഹവേവർ നമ്മളൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻ ആണ് വി ആർ നോട്ട് അണ്ടർ എനി അതർ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ അടിയിലല്ല പിന്നെ ദ ടേം സോഷ്യലിസ് വാസ് ആഡ് ഇൻ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമാൻഡ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ് ത്രൂ ഡെമോക്രാറ്റിക് എവല്യൂഷണറി ആൻഡ് നോൺ വയലൻറ്റ് മീൻസ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു മിക്സ്ഡ് എക്കോണമിയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റും ആണ് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും ആണ് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം നയൻ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇക്കോണമി ഒന്നും കൂടി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മൻമോഹൻ സിംഗ് കൊണ്ടുവന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തു നമ്മുടെ അത് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ വരെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബൈ സെക്യുലർ മീൻസ് എല്ലാ റിലീജനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഒരിക്കലും ഈ സെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റഗറി ഓക്കെ നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി റിലീജൻ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിഗണന അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതായത് എവറി റിലീജൻ ഇസ് ഗിവൺ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു റിലീജൻ മറ്റിന് കാട്ടും മുകളിലല്ല ഒരെണ്ണം താഴെയുമല്ല എവറി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ അണ്ടർ ദ ലോ പിന്നെ ബൈ റിപ്പബ്ലിക് മീൻസ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഹി ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നോമിനൽ ഹെഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് ഓഫ് എ നേഷൻ പക്ഷേ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളൊരു ആൾ ഹി ഈസ് നോട്ട് എ മൊണാർക്കിയൽ പേഴ്സൺ അതായത് ഒരാളിന് ശേഷം മറ്റേ ആൾ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി അല്ല ഹി ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ അതാണ് ദ വേൾഡ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന അർത്ഥം പിന്നെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെൻ്റ് ആണ് ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് പാർലമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഈ പാർലമെൻറ്റിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ പിന്നെ ഈ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് നോമിനൽ ഹെഡ് ഉണ്ട് അതാണ് പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് ആയാലും ഒബാമ ആയാലും അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷിൽ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോമിനൽ ഹെഡ് ആണ് കുറെ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈക്കാമൽ സിസ്റ്റം ആണ് ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ ഈ ലോക്സഭ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ആണ് അതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രസിഡന്റിന് നമുക്ക്